Bom pessoal, aqui dando rider para mais um vídeo. Estou aqui na, na garagem, aqui com a, com a Goldwing, com, aqui com, esta, com este kit traseiro, conforme viram aí no, no último vídeo. E então hoje vai ser o primeiro dia em que a minha mulher, que está aqui ao meu lado, vai poder fazer aqui um teste e, um, e vocês vão poder ver uma, uma opinião não é? de, um, de, um, de um passageiro que vai andar pela primeira vez com este nível de, de conforto, que, que aparentemente parece ter, mas nada como fazer um teste verdadeiramente em viagem para se poder saber se realmente isto aprova ou não. Vamos fazer o teste então. Vamos começar. Onde é que eu meto isto? Então, esta carteira? Olha-me Deus. Sou mulher, não é? Então, esta carteira, qual é o problema agora? 62 litros, chega? Ah, chega. Vou trazer uma mala maior então. Já viste que me puseram aqui na moto de ano uma luzinha? Hã? Tiveram cuidado de me pôr, porque às vezes se for à noite, se eu, se eu andar à noite e precisar de vir aqui à mala buscar alguma coisa, tem aqui uma luz interior que Tem me ilumina aqui. Cabe um capacete, não? Cabem dois capacetes e ainda sobra espaço. Okay. São 62 litros. Ok, basta olhar para isto, não é? Um capacete ocupa menos de metade. Mas tem altura, não é? Não, em altura chega perfeitamente, porque a mala aqui, não é? Ela faz aqui, Isso. ela Isso. entra bastante dentro, portanto, quando ela assenta, não fica, não fica exatamente por aqui. Ela ainda fica aqui a uma altura uhum. bastante, bastante maior. Muito bem. O problema está resolvido. O primeiro. Olha, só agora é que reparei nisto, tem aqui o símbolo da Goldwing, aqui no banco. E aqui também tem, aqui dentro da mala. Agora pousares a carteira, olha, vês? Okay, então. Isto é mesmo original. Tem aqui o símbolo da Goldwing. Isto é mesmo específico. O que é que tu achas? A mala é a cor da moto, já viste? É Eu preto e azul que mate, que, até... que é a cor que a moto tem, é o preto. Assim. Não parece que foi não é? acrescentada, parece que já foi comprada assim. A cor e tudo está excelente. Assim. Estamos a falar um ano depois. Não dois é? anos? Dois anos. A seja, moto já tem dois anos, só coloquei tem agora. Cor, já apanha o sol, já apanha E no entanto. Sim, não se nota a diferença de cor. Não é? Não é muito difícil. Mas o que, o que é, qual é a tua perspectiva só de olhar assim? De assim, como é que. Sim, parece que antigamente a, a moto estava um bocadinho nua. Nua. Faltava aí um. Não é? Para completar um bocadinho mais. Para sim, tu, um o, mais. basicamente o que tu te queixavas era não ter aqui um, um apoio. Eu não. só tinha isto para me agarrar e não conseguia, não conseguia encaixar aqui a, a mão. Pois, mas é que tu agora metes aqui os braços em cima e, ne, e nem precisas te agarrar em Vamos lado nenhum. Ver. Eu no fim é que vou dizer. Pronto, é o que tu, é o que tu for. É o que tu, o que tu disseres é a tua opinião. Ora, vamos lá então. Ir quando quiseres. Conseguem-te ver por aqui, olha, vês? As costas estão apoiadas. Estão apoiadas? Já. E tens apoio de lado na parte do... Nos braços, não é? Ok. Vamos então, olha, vou fazer ali a Via Norte toda, vamos até o centro do Porto, dar assim uma voltinha e depois no fim vamos andar tipo uma hora, uma hora e meia, até vamos andar num ambiente que não é muito o ambiente desta moto, que esta moto é mais estrada aberta, vamos até andar pela cidade do Porto, mesmo para fazer um teste intensivo. É, mas neste momento só me falta uma televisão, porque já estou aqui e peço-me para Uma televisão? Não adormeças, que eu preciso depois que tu falas aqui para o vídeo para dar a tua opinião. Vê lá. Vamos lá então. Posso arrancar? Queres ver aqui a patrão mesmo? Ah, patrão. patrão. Vamos ver, vamos ver. Olha, vamos dizer que eu fui lombar, cá embaixo, não é? As costas aqui embaixo. No fundo das lombar. costas? No fundo das costas, que é a parte lombar. Olha, super bem apoiado. Tem mesmo aqui uma, uma almofada a projetar. Muito bom. É verdade, tinhas falado para trocar, era para trocar esta moto por uma GS quando eu aluguei aquela trofe? Não, era para ser segunda moto. Ah, era para segunda moto. Mas não tem nada a ver. Em vez da CRF 300 Rally? Seria dessa, era para termos uma segunda moto, não? Que era para tu poderes andar comigo mais vezes, não é? Olha, eu vou aqui em modo económico, só para começar, mas eu depois ali na Via Norte eu vou só dar um cheirinho, tá só para tu perceberes como é que é o impulso da moto e etc, ok? Está bem montado, não é? Não, está, está, está bem montado, claro. Temos que fazer aqui a prova. 
deixa ver também a curvar como é que é com duas pessoas nem se nota o peso Ora, a moto já aqueceu, deixa-me por aqui em modo tour não se nota assim diferença diferença praticamente nenhuma com o peso do passageiro nem eu posso dizer que se nota senão ela perguntamos já se estou a dizer que ela é gorda não é deixa eu ver aqui a curvar assim mais coisa tudo Pessoal, assim, primeiras impressões neste bocadinho assim de estrada aberta. Pá, o que eu noto a nível da moto de, de aceleração, não noto assim uma diferença nada de especial, com, com mais aqui uns quilos aqui atrás. E a nível de, de manobrabilidade, já estive ali a testar também ali atrás. Pá, não noto assim diferença praticamente nenhuma a nível na capacidade da moto de fazer aqui, de mudar de, de, de direção para um lado e para o outro. Outra coisa que posso partilhar com vocês já, antes que me esqueça, quando eu vinha de Évora para, para o Porto, com isto instalado, uh, vinha sozinho a conduzir, pá, eu vim sempre pela autostrada, pela A1, não é? até ao Porto, pá, a nível de vinha velocidades dentro dos limites de legais mais IVA, não é? e uh, a nível de vibrações no volante e tudo, como agora tenho aqui esta parte mais alta atrás, não é? porque às vezes com a deslocação do vento, Sentir-se algum tipo de, de vibração na moto, pá, a vibração é completamente zero, é inexistente, tal como era antes de ter colocado isto, só para ficar aqui a nota. Esta curva agora vai ser apertada, eu vou dá-la de forma normal, nem muito peço nem muito devagar, vê se sente só aqui a dar a curva, como é que tu vais se sentir também aqui a dar a, a, dar a curva. Pensei que o carro ia dar a curva mais rápido, mas pronto. Ora, agora vamos entrar aqui mais no centro da cidade. Vou mudar aqui para a Económica outra vez, para ter uma condução mais, mais suave um bocadinho, mais progressiva. O que eu vim a falar, o que eu vim a falar ali atrás é que não sinto qual, por, por ter este acréscimo de peso atrás, não sinto na moto a, a puxá-la para um lado ou para o outro ou a curvar, não sinto nada de muito diferente. E mesmo quando vim da, da moto Diana para, para, para o Porto, eu vinha, portanto, dentro do limite legal mais IVA, não é, pela autostrada, 
e não notava qualquer tipo de vibração, porque agora o banco é mais alto aí atrás, não é? Pá, mas não sentia qualquer tipo de, de vibração, portanto, é a vantagem de se montar produtos específicos, não é? Em, exatamente, coisas mesmo feitas propositadamente para, para esta moto. Quero ver também, outra coisa que quero aqui ver é a parar nos, nos semáforos, por vezes aqui as transferências de peso para um lado e para o outro, a ver se noto assim alguma coisa, alguma agora que vou parar, vou ver se noto ao pôr o pé no chão, se noto aqui alguma moto a tremer um bocado, ou se sinto o, o acréscimo de peso, ah, não sente nada também, a diferença é, ó, oh, claro que se nota que tem uma pessoa aqui atrás, obviamente, mas não é... Não é, não, não é nada de, de especial. Já tenho que dizer que eu sou levezinha, está bem? Não, já, já disse ali atrás, eu tenho que dizer que não se sente nada, porque senão... <risos> nem contigo, nem com, nem com nenhuma mulher, não é? Senão, é um problema. Já estou me querendo lidar com a mesma mulher, não é? Aí já são... Uh, não é? Já casámos há 15 anos. Mais 7, não é? Já são 22 ou 23 anos. É Se começares a falar muito, eu meto em modo sport e assim tu... Não é? Se eu começar a sentir que estás a falar muito, eu meto já aqui em modo sport e a gente resolve já isso também. E engraçado, ainda não bates com o teu capacete não. no meu e antigamente batias muitas vezes porque tinhas que ir mais agarrada a mim, não era? Para, para, para te conseguires segurar. Não Pois, ias mais chegada a mim para te, para te agarrares e agora vais, vais completamente para trás e até consegues ver a paisagem muito melhor, não é? Para ir ao Jerez agora é que é fixe, consegues ver mesmo, não é? Apreciar muito melhor, por exemplo, Jerez e, e outros sítios. Quando andas de moto, aqui atrás agora sentes essa Aí agora já percebes nesse, nesse sofá a, a liberdade de andar de moto, não, não é? Não tenho que Olha, ouviste aquele senhor com o rádio ligado? Olha, se tu quiseres... Sim, hoje venceu o Rally de Portugal. As notícias? Queres ouvir as notícias do Rally de Portugal? Podes pôr aqui o rádio, ó. Está aqui na é M80, já não uso isto há, há, há meses e meses. Está aqui, ó. Ali era o sítio onde eu ia alugar as motas, ali atrás, ali junto à Motovox, lembras? Te aluguei lá a GS e a, e a Royal Enfield Himalayan e, é e outras, agora já não é preciso, é verdade. É incrível que não se nota, pá, a fazer estes, estes, estes desvios assim para um lado e para o outro relativamente rápido, pá, não se nota praticamente nada o peso que se leva aqui atrás. Engraçado. Ei pá, isto aqui está tudo fechado. Já não se pode ir por ali, temos que ir por cima. Deve ser por aquela rua onde tem aqueles gelados italianos onde fomos, lembras-te? Já não me lembro do nome. Como? Santini, é isso. Deve ser essa rua. Mas vezes, andar assim por aqui é que consigo ter uma, uma verdadeira percepção até do peso da moto e deste acréscimo, não é? Uma, uma Pá, reta, não é? Para já, mesmo quando, mesmo quando parei tudo, não sinto aquela assim a moto a tremer, percebes? Aquela hesitação, Pá, paro normal. E quando tu arrancas, não se sente. Enquanto um outro sentia o corpo a. Ui, 
aqui oh, sim, que encostas sim. as costas, claro, claro, não sentes nada. Ora bem, eu vou meter por aqui e não vou ficar aqui nesta fila a comer sono. O? É aqui, é. O Santini é aqui. É esta loja. Está fechado. Está fechado porque é domingo, não é? Olha, muitos turistas aqui, olha-se para é, não é? Nota-se bem Sim. muito turismo. Também o tempo agora já começa a ficar bom, não é? Hoje é... Sim, olha, já abriu. Que dia é? 12, 12 de maio hoje, não é? 12. 12, 12 de maio, já está aqui o tempo, o tempo bom. Está relativamente quente. Já se começa a ver aqui... O, o turismo é o ano todo aqui no Porto. Felizmente, é uma, é uma boa ajuda à cidade, a estes restaurantes todos por aqui fora. É que é do outro lado, tem que se fazer as obras para ver isto a melhorar, não é? Ah, claro, as obras são necessárias. Para quem anda vocês, Lógico, se passasse, para quem aqui, se passasse tudo... aqui há 20 anos, eu lembro como é que era isto tudo aqui há 20 anos. Para, para, para haver melhorias, tem que haver obras. É necessário fazer melhorias, claro, claro é necessário fazer melhorias para. Mas olha que mesmo estas obras não impedem o turismo, não é? Sim. O turismo vem na mesma. Sim, Portanto, sim. Mas é quase como o nosso caso, quando nós vamos a outro país, a outra cidade, não é? Sim, e vemos as... o Luxemburgo teve em obras, aquilo vai andar, mas... Tira... Olha, o Luxemburgo é o caso, é, teve muito é, tempo é, em obras, mas agora que as obras acabaram é que se vê a diferença, não é? A nível de, de mobilidade e tudo, e fizeram acrescentos... É, fizeram acrescentes na linha do metro, aumentaram sim. o alcance da linha do metro e tudo, opa, enquanto tem obras é chato, mas depois os, os resultados acabam por estar à vista. Oh, pai, eu estou a entregar comida também, como aquele senhor da Globo, eu tenho que passar como ele passa. Olha para isto aqui, até fazem fila para ir ali à loja, já viste? Acho que é um café, sim. O que é aquilo da terra? É café, restaurante, não é? Café, Hambúrguer, Burger, sanduíche. All day vegan food. É vegan? Ah, é vegan food. Ok. Está ah, fixe. Cheira a caril, cheira. Olha, mas é bem melhor vir de moto para aqui do que vir de carro, que uma pessoa de moto desenrasca se muito melhor, não é? Embora isto pareça um autocarro, até não se enrasca nada mal, até passar pelo meio dos carros. Loja das Tábuas. Ah, são daquelas tábuas tipo de de cozinha, vês? Para cortar, para cortar as coisas. É, coisas para cozinha. É. Para cozinha, não é? é? Artigos de cozinha. Agora vou descer por aqui. Estás a ver? Mesmo, mesmo a rua tendo aqui um desnível a parar, pá, não sinto assim qualquer, qualquer hesitação sequer. Ah, agora chegamos aqui abaixo, viramos para, para o lado direito, seguimos por aí fora um bocado, é, é tranquilo agora. Esta parte aqui era mais crítica, que é, que é a parte que está em obras. Olha ali o barco, no, olha ali o barco. Esta zona é mesmo bonita, aqui, do Rio Douro. Claro, estes passeios de barco e tudo, o pessoal que vem aqui, pá, com... Com, com este tempo é um espetáculo fazer as sete pontes já fizemos nós ir até lá em cima fazer as sete pontes e vir é um passeio de uma, uma hora, uma hora e meia não é? mais ou menos já fizemos, é engraçado eu vou parar depois aqui à frente mais, mais ali à frente um bocado tem ali uns, uns restaurantes eu vou meter que assim é um sítio tranquilo espero eu, não é? vou ver se aqui muita gente mas acho que, que é um sítio tranquilo E sabes porquê? Que eu não sentia tanto. E sabes porquê? Porque o teu corpo balançava muito mais para um lado e para o outro. Por isso é que eu não fazia assim uma ultrapassagem ou isso. Agora, como tem proteção de lado, o teu corpo nunca, vai, nunca se vai mexer tanto como se mexia antes. E que para mim dá-me uma confiança muito maior quando estou a conduzir.
Ora bem, temos aqui uma volta, fizemos a Via Norte, descemos ali, andamos aqui pelo Porto um bom bocado, eu depois vou ter que cortar muita coisa, obviamente. Andámos cerca de uma hora, uma hora e pouco de moto, mais ou menos, ali aqui pelo centro do Porto e agora é nesta marginal um bocado também. Qual foi a coisa que mais te marcou em relação a, esta, a este novo acessório colocado aqui na moto? É aquilo que eu estou dizendo, não é? Em termos de, de fala, estabilidade. Fala só mais alto só para garantir que fica é. gravado. Em termos de estabilidade de corpo, portanto, não oscilava tanto, não, não fugia tanto, sim. sentia essa segurança, as peseiras... Que é por causa disto, não é? De ele ter sim, aqui, sim, sim, de não sim. ser só esta face... Espera aí, deixa, deixa, deixa passar a ambulância. Ou... Protege, não é? Por muito que tu Exatamente, o corpo não, nunca vai mais do que isto... Ou... A região lombar, e que fica mesmo aqui... A... É muito bom, a região lombar. É mesmo fundo das costas, está super bem protegido, as peseiras é enorme. Pé, Estas peseiras são confortáveis também? Não, o, pé, o pé todo fica aí apoiado. São plataformas em vez de ser como, como para o é. condutor, não é? Estás aqui num conforto que eu digo-te uma coisa. A maior parte das mulheres, se experimentassem, convidavam os maridos a comprar uma moto desta, porque é um conforto para, para a pendura. Pá, Outra... Acho que é mais confortável a pendura que vocês a conduzir. Outra coisa, uma coisa que tu te queixavas antes de ter isto, era que aqui que estas pegas que não eram assim tão boas quanto isso, isso por serem muito justas. Espera aí, deixa-me só fazer a pergunta. Sentiste necessidade de te segurar aqui? Pois não. Não? Ou seja, não precisas sequer de segurar a moto porque vais completamente Sim. fixa? Assim parece que a moto encaixa, só que o problema é que quando tu vais ali em cima tu só encaixas assim. Pois. Não consegues ir mais. Ok. Mas quando estás agora assim, eu, eu pus só para... Não tenho necessidade nenhuma, pus, pus uma vez. Só para ver, e eu fico só a pensar que eu segurava aqui, agora não tenho que segurar em nada. Que Mas sim. antes de segura, sem segurar... É enorme. Tu vais a que escolha. Eu ia assim com os cotovelos, parecia que estava mesmo uma pontona. Aqui pontona. pousados, não é? É uma liberdade, que eu agora é que eu estava a dizer, agora percebo a liberdade que tu sentes, e quem anda de moto sente. Isto, isto, olha, isto é quase andar como descapotável, em que nem tens cinto de segurança, a única coisa que tens é o capacete, pronto. <risos> sim, Mas claro. Mas é andar descapotável, é um, é, é um conforto, um à vontade, estás, consegues olhar para as coisas com calma, consegue... Vai, é, é diferente, acho que foi um upgrade, pá. Valeu a pena, vale a pena o investimento. Muito bem montado, é importante Sim. dizer isto, não é? Sim, isto está, isto... Não, não senti nada, nem barulhos, nem oscilação, Sim. nada, nada. Acho que está perfeito, e é como eu digo, cerca de dois anos, não somos diferença de cor. É, a cor também, claro, ela andou, andou muito ao sol, e o ano passado cheguei a fazer uma viagem, que eu recordo-me do Luxemburgo para Portugal, em que atravessei Espanha, estavam mais de 40 graus, e, mas nem se nota a diferença de cor não. em dois anos de um, de um, de um para o outro. É sinal que a, que a pintura também é de qualidade boa. A nível de acelerações, eu fiz ali uma ultrapassagem ou outra, mesmo na Via Norte cheguei ali a vir a 120 ou 130 só para experimentar. Tu sentiste alguma... A nível de, de, a nível de pressão assim para trás, sentiste assim alguma coisa de desconforto ou não? Não, tanto senti conforto e confiança da tua parte a conduzir, como senti também da minha parte, o meu corpo se sentia seguro. Exato. Podias acelerar que, pá, era como Pois, eu o que senti é que o teu corpo abana muito menos, para um lado e para o outro, porque está, está aqui protegido por estas, por estas partes, e eu, eu mesmo na moto a curvar e tudo, não sinto que tu vais em, em, a fazer peso para o pois. sítio contrário, tu vais sempre a acompanhar de forma automática. E o facto de não ir assegurar nas pegas, ajuda também a acompanhar muito melhor até a posição do meu corpo. Ah, eu senti mesmo isso. Mais alguma consideração que tenhas assim a fazer, que te lembro? Acho, assim. que, acho que foi sem dúvida uma boa aposta, um bom upgrade, desde a mala, com fuba, acho que sim, acho que, acho, que, acho que valeu a pena. Para pessoas que têm a, a Goldwing Vegar e que andem, de, que precisem de andar com um passageiro, tu tiveste a oportunidade de experimentar uh, a Vegar sem isto e agora com isto, uh, achas que é mesmo um upgrade que faz uma diferença muito significativa? Faz, o que é que eu tenho a dizer, mesmo que não andes com um passageiro, a mala. Os 62 litros, não é? Só para viagem é espetacular. Só para isso já vale a pena. E que acabas sempre por levar alguém. Acabas sempre, seja um colega de trabalho, acabas sempre por ter que levar alguém. E se podes associar a isso, uma, uma boa mala para Sim. viagens, pá, vale a pena. Porque... Sim, no nosso caso foi esta parte do conforto para ti, que agora tenho a certeza que andarás muitas mais vezes comigo e, e, e sentir te muito melhor agora andar. E, e por outro lado, quando eu ando sozinho, tenho estes 62 litros a mais, que para mim é uma vantagem enorme. Assim, isto, é, isto é pele, não é? É pele, é? Olha, apanhamos. É, eu não, é eu não... toda a é toda... Tudo tudo aqui, pá, é super confortável. Em todas as que eu já andei, meu Deus, isto realmente foi. Por exemplo, em relação à África Twin, eu tinha uma mala de 58 litros. Tu tinhas o conforto das costas, não é? Que tinhas o encosto. Só que tu encostavas esta mala, ao metal. Não tens, não tens aqui, não tinhas aqui este enxumaço todo. Encostava, mas tinha que me segurar. Pois. 
aqui eu encosto-me, mesmo que haja para a esquerda para a direita. Pois é. Tenho sempre aqui a proteção lateral. Uma última pergunta. Este limite aqui em cima, a nível das tuas costas, vai do meio para cima ou do meio para baixo? Vai do meio para cima. Meio, meio para cima, ou seja, é mesmo super abrangente, não é? Ok. Então, olha, para fechar, para fechar aqui o vídeo, tenho aqui uma proposta para te fazer. Chegar a casa e meter as malas ali, não é? Não. Então. É, é, quer dizer, é isso, mas não é, não é tudo. Então. Repara nisto, nós temos 42 anos, certo? Sim. A nossa filha tem 9. Sim. Tirámos 5 anos a mim e 5 anos a ti, que faz 10, 5 meus e 5 teus. Nós temos, passamos de 42 para 37 hum. e a nossa filha de 9 passa para 19. Ela fica autónoma, sabe cozinhar. Nós vamos agora para casa, fazemos as malas e vamos ir pela Europa Obrigada, fora. Tarde. Pessoal, está aqui um testemunho completamente isento. Foi a primeira vez que andou aqui na, na Goldwing depois de que eu pus este, este acessório. Um, uma pessoa que teve a experiência de andar sem isto e com isto e como puderam, compro, puderam comprovar, uh, não há dúvidas nenhumas que isto aqui é um, é, um, é um acessório essencial, não só para quem anda com pendura, mas também quem precisa aqui de um espaço extra de bagagem, como é o meu caso, e que dá mesmo uh, muito jeito. O que podemos agora fazer, só para, só para finalizar o vídeo, podias tirar o capacete, só para pôr um capacete aqui dentro, só para as pessoas verem mais ou menos como é, ou poder fazer noutra altura, noutro vídeo, mas fica já feito, assim eu ponho o teu, que eu estou aqui a gravar com a câmera no meu. Aqui temos a tua carteira, pode ficar para aqui, que isto vai sobrar espaço que chega e que sobra, não é? Olhem para isto. Um capacete aqui, estão a ver? Olhem o espaço que ainda fica ali. Pá, acaba aqui uma mochila bastante, bastante grande ainda. Estão a ver? Só para terem uma percepção. Isto é um Schubert C4, era o capacete que eu tinha, antes deste C5. Portanto, para terem uma ideia do tamanho que o capacete tem, ó, acaba aqui neste cantinho, ocupa menos de meio da mala, ainda ficam aqui com este espaço todo para poderem, para poderem meter mais uma mochila uh, bastante grande. E depois mais ali, daquele lado, de um lado e do outro, mais 30 litros de cada lado. E pronto, pessoal, podes segurar. Ah, claro, a moto de Ana eu já falei que pá, fizeram, aqui um trabalho, fizeram aqui um trabalho excelente e, uh, e, e só trabalham com material de qualidade, como é lógico, não é o que está aqui. E realmente foi uma aposta muito boa ter, ter colocado este acessório na moto. Estou, estou mesmo bastante contente porque basicamente serviu os propósitos que nós, de, portanto, as lacunas que nós tínhamos, que era o tu poderes andar comigo mais vezes e eu ter mais espaço de arrumação, isto veio com matar completamente uh, aquilo que faltava. Pronto, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até à próxima.